हारमोनियम शेख खूब भलो हारमोनियम बजात खूब हिट गान जेने पंकज मल्लिकर गान पिया मिलन को जान हारमोनियम मध्य शरदृति खूब भलो बजाओ मन मन भलो तो बजाई जमीदारोपाल बाबा शिक्षा ना अलंकार पाल्ट पाल्ट शेखो बोल शेखो तब गए समस्त गत उठाते तक उस्तादी करती बड़ो प्रधान शेखाने शेखा
Jyotin Bhattacharya specializes in the technique of alab, jod, chala, and laikari, the unique features of Mahya schooling. He is also well versed in Masid Khani and Raza Khani styles of Gatkari. He has already distinguished himself as one of the well known Sarod players today and has demonstrated his ability in many music conferences throughout the country. Shampurno Kanara Ragti Jani Yeti Jutin Bhattacharya Nije Sushti Kora Rag. A Shampurno Kanara Shondurje Tikoche এতে কোথাও একটা দরবারি কানার ছোঁয়া লাগছে এবং তাতে হৃদয় বিদারক এক যন্ত্রণার সৃষ্টি হচ্ছে আমাদের ভিতরে শ্রোতাদের মধ্যে সেটা আমাদের চিন্তাকে একটা অকল্পনীয় আনন্দের কাছে কাছে নিয়ে যায় শুদ্ধমধ্যম এবং পঞ্চম দুটি স্বর না থাকা অক্টেভের ভিতরে এইটাই মারোয়ার আগের সবচেয়ে বড় সৌন্দর্য সবচেয়ে বড় আকর্ষণ এই সমস্ত অক্টেভের ভিতরে এর অনুসন্ধানই হচ্ছে মারোয়ার আগের উৎকর্ষের শ্রেষ্ঠতম পথ তা এটা যতীন ভট্টাচার্যের স্বর শুনলে বারবার মনে হয়েছে যেন ওই একটি প্রাচীন পোড়ো বাড়ির মধ্যে অন্ধকারের মধ্যে এক বন্দী আত্মা সে নিজের পথ খুঁজছে মারোয়া রাগ হচ্ছে তারই ছবি যতীন ভট্টাচার্য সেই ছবিকে নিখুঁতভাবে নিপুণভাবে এঁকেছেন মাইহার ঘরানে বর্তমানে যে শরদ সবাই বাজিয়ে থাকে বা প্রচলিত সেটা আট কানের শরত ওপরে চারটে নিচে চারটে ওপরে চারটে তারকে জুয়ারির তার বলা হয় আর নিচের চারটে যে তার সেগুলো প্রধান তার তার মধ্যে এটা মধ্য সপ্তকের মধ্যম এটা মধ্য সপ্তকের সুরে সরোজ এটা খরজের পঞ্চম মানে মন্দ্র সপ্তকের পঞ্চম এবং এটা মন্দ্র সপ্তকের খরজ বা সা কিন্তু আলাউদ্দিন খাঁ সাহেব যখন ওরা রবাব বা সুরসৃঙ্গার থেকে এই যন্ত্র উনি তৈরি করেন তখন তাতে উনি আরেকটা কান এই শরদে লাগান সেটা অতি খরচ পঞ্চম সেই যন্ত্র যতীনবাবু অনুসরণ করে তৈরি করেছেন এবং বাজাতেন বাবা এটা লাগাতেন নিজের গুরুদেবের ছবি আর এটা হলো ওনার ফিফথ স্ট্রিং ছিল যেটা দাদুরও ছিল দাদুর থেকেই দেখে ওটা উনি করলেন এইটাকে জবা বলা হয় এটা পার্সিয়ান শব্দ জবা থেকে এসছে আমরা বাংলায় জবা করে নিয়েছি জবা বলি এটা আগে রবাব বা কাবুলি রবাব বা সেনিয়া রবাব এই জবা দিয়েই বাজানো হতো কিন্তু সেগুলো তৈরি হতো আখরোট কাঠ বা বাঁশ থেকে কিন্তু পরবর্তীকালে শরদে যখন জবা বাজানো হলো তখন এই জবা তৈরি হতে আরম্ভ হলো নারকলের মালার এইটা যেমন নারকলের মালার জবা আমরা এই এরমভাবে বাজাই এরকমভাবে বাজাই এইটা দিয়ে বাবা নতুন এক্সপেরিমেন্ট করলেন এটা বাফলো হর্ন দিয়ে জবা আর নানান রকমের জবার উনি এক্সপেরিমেন্ট করেছিলেন উনি বলেছিলেন এবং আমরা যতটা শুনেছিলাম মাথায় আছে আমাদের যে তাতে যন্ত্রের টোনটা একটু পাল্টে যায় একটু আরও গরু গম্ভীর হয় তো এইটা ওনার একটা পরীক্ষা নিরীক্ষা করার ফলে একটা শরদে একটা নতুন বৈশিষ্ট্য উনি আনতে পেরেছিলেন নখের ব্যবহার মানে আর্টিফিশিয়াল নখ তো আমি তখন সেই সব জিনিসগুলোর সঙ্গে বিশেষ পরিচিত ছিলাম না কিন্তু ওনার কাছে আমি প্রথম দেখলাম যে উনি এইসব নিয়ে খুব চিন্তা ভাবনা করেন এবং দেখাচ্ছিলেন তার সব থেকে তো বাজানো ভেরি ডিফিকাল্ট অসম্ভব ওই আওয়াজই আসবে যদি নোক ঠিক না থাকে তো অনেক এক্সপেরিমেন্ট হয়েছে এখনও অবধি চলে যাচ্ছে উনি ছিলেন বন্দিশের সম্রাট প্রায় প্রত্যেকটি রাগের মসজিদখানি তো পেয়েছিলামই 
কিন্তু উজির খানি আমি কারুর কাছে পাইনি কারুর কাছে শুনিনি উনি একমাত্র যিনি উজির খানি গত ধরে রেখেছিলেন ওনার বাজনা কিন্তু কারুর সঙ্গে কোনো মিল নাই না আলী আকবর খান সাহেব না রবিশঙ্কর জি না কারুর সঙ্গে মিল তারপরে উনি আমার গুরু মায়ের কাছেও শিখেছিলেন কিন্তু দাদু এমন এমন জিনিস ওনাকে শিখিয়েছিলেন সেটা দুর্লভ সেসব অঙ্গেতে আজকাল কেউ বাজায়ও না আর জানেও না এটা ওনার বাজনার ব্যাপারে বলা যেতে পারে আমার গুরুমা দাদুর কাছে তো শিখতেন কিন্তু আমার গুরুমা যখন শেখাতেন গুরুমা এমন এমন জিনিস ওনাকে বলতেন সরদে করবার জন্য যেটা কি খুব ডিফিকাল্ট বলতেন দারা দা রা দারা আওয়াজ বেশ শার্প হওয়ার জন্য অত্যন্ত ডিস্টিংট তিনি যা বাজাচ্ছেন তার চেহারা কখনো এতটা গোল নয় আওয়াজ এতটা নিটোল হয়ে ওঠেনি যাতে হয়তোবা একটু জড়িয়ে যেতে পারে খুব পরিষ্কার একেবারে বাজনা এটাতে সন্দেহ নেই এবং উনি সুরে তো মানে অসাধারণ সুরে তালেতে অসাধারণ এবং উপজ বোল পান বাইরা বলতে সেগুলোতে উচ্ছিদ্ধ হস্ত ছিল আড়া চৌতা আড়া চৌতালেতে ওর যে পদ্ধতি যে সহজ সরল পদ্ধতি বিস্তার করা আড়া চৌতালে সিন্ধুরা আড়া চৌতালে কাফি আড়া চৌতালে বিহারি এগুলো তো শিখিয়ে দিয়েছেন আমাদের আড়া চৌতালে এগুলো কেউ কেউ করে না কেউ করে না কেউ করে না আমি কারোর রেকর্ড থাকতো যদি ওরা করতেন তাহলে তো রেকর্ড থাকতো অন্তত একজনের যতীন ভট্টাচার্য স্ট্রোকের বৈশিষ্ট্যের কথা বলতে গেলে আমাকে এটা বলতে হবে তার যে শরদের যে টোনাল কোয়ালিটি তার সঙ্গে খুব মানান সই ছিল বেশ বোল্ড স্ট্রোক আমি দেখি আলাউদ্দিন খাঁ সাহেবের তাই ছিল স্ট্রোক খুব বোল্ড একেবারে বলব যে একটু স্ট্যাক ক্যাটো তার ভঙ্গি একদম কাটা কাটা ভঙ্গিতে তিনি স্ট্রোক করতেন যেখানে আলী আকবর খাঁ সাহেবের শরদের স্ট্রোক হয়তো সেখানে খুব কোমলভাবে উঠছে আস্তে আস্তে আমাদের যন্ত্রীবার একটা ছের ছাড় সেইটা দিয়ে শুরু করছেন বাজনাটা যেটা পুরোনো ধরনের শরদ বাজে এটা বাজে নয় আরও দিনকার সঙ্গে সেটা করতে ভোল পারান তবলার সঙ্গে লড়ান অন্য অন্য তালে বাজানো ওই যতটা উনি অন্য তালে বাজিয়েছেন অন্য কেউ বাজায়নি ধরে নিন তেরো মাত্রা জয় মঙ্গল শুরু হয়ে গেল বিলম্বিত হলো মধ্য বিলম্বিত হলো দ্রুত হলো আজ অব্দি আমি বলছি এখন তো ছেড়েই দিন এখন কোনো যন্ত্রবাদককে আপনি জিজ্ঞেস করে নিন কিংবা কাউকে জিজ্ঞেস করে নিন যে তেরো মাত্রা শুরু করে দাও আর বিলম্বিত করো মধ্য বিলম্বিত করো দ্রুত করো বাড়াতে পারবে না সাঁতেরও শুরু করে দাও আঠেরো শুরু করে দাও উনিশ একুশ এ তো মানে একদম যে কোনো সময় শুরু করে নেওয়া লাগে এমন তালিম ছিল গুরুজি একমাত্র শরদে তখন এই ধ্রুপদ অঙ্গ বাজাতেন ধ্রুপদ বাজাতেন তো ধ্রুপদে পাখাবাজ বাজে এই পাখাবাজকে সঙ্গে নিয়ে যা দেখেছি তখন অন্য কোনো শরদিয়া কিংবা কাউকে দেখিনি পাখাবাজ নিয়ে বাজাতে 
এখন অনেকেও অনেকেই বাজায় পাখাওয়াজও রাখে তার সঙ্গে তবলাও রাখে বাবা কি যে তিহাই তিহাই এর ব্যাপারে রাজা লোক ছিল যেটা কি ধরে নেন অন্য যন্ত্রবাদকরা সেই যুগে রবিশঙ্কর জি হিসেবটা জানতেন অন্যরা হিসেবটা অতটা জানতো না ইনি হিসেবের ব্যাপারে খুব মাথাটা ক্লিয়ার ছিল অস্বাভাবিক ক্লিয়ার ছিল ছিয়াশি সালে যখন যে অনুষ্ঠানটা বাজান কলা মন্দিরে সেই সময়ে আমি গিয়েছিলাম অ্যাকচুয়ালি শ্রোতা হিসেবে তো বটেই তার সঙ্গে আমার আরেকটা কাজ ছিল আমি সেই সময় ডি টেলিগ্রাফ মিউজিক কাগজের মিউজিক ক্রিটিক ছিলাম তো সেটা সমাজ সমালোচনা লিখতেও গিয়েছিলাম উনি ও একটু বিরল তালে বাজিয়েছিলেন আমার হৈমন্তী বলে একটা রাগ বাজিয়েছিলেন উনি বলেছিলেন এটাও আলাউদ্দিন খাসাবের তৈরি রাগ আলাউদ্দিন খাসাবের এটাই হেমন্ত বলে রাগ তৈরি করেছিলেন কিন্তু এই হৈমন্তী রাগে কোমল নিষাদের প্রয়োগ ছিল এবং উনি কিছু বিরল তালেও রাগটা পরিবেশন করেছিলেন তো ফলে আমার লেখাটার হেডিং ছিল রেয়া তাল অফ আলাউদ্দিন ঘরানা বলে দাদু ওনাকে বুঝতে পেরেছিলেন যে ওনার এই তাল লয়ের ব্যাপারে খুব বেশি ওনার ইচ্ছে শিখবার ইচ্ছে চলো ঠিক আছে সেটাই তোমার ওইটাই ওই দিকেই তোমাকে নিয়ে চল উনি বলতেন দেখো কতগুলো রাগ আছে যা ওস্তাদ বাবা নিজে তৈরি করেছেন কিন্তু সেই রাগগুলো খুব বেশি প্রচার হয়নি তো গুরুজি বলে দিন এই সব রাগগুলোকেই এক একটা রাগ বলে দিতেন যে এই রাগ তুমি বাজাবে কেননা এইগুলোকে এই প্রোগ্রামে তুমি না বাজালে লোকেরা জানবে কেমন করে এই সব রাগগুলো সঙ্গীত সম্বন্ধে যতীনবাবুর একটাই কথা ছিল বাবা যেভাবে শিখিয়েছেন যার পর যেটা শিখিয়েছেন সেটার যে কত গুণ আমি সেই সেইটাকে রেয়াজ করে আমি সেটা খুব ভালো রকম বুঝতে পেরেছি নিজের ইম্প্রোভাইজেশান যেটা আসবে সেটা পরবর্তী যুগে নিজের ভেতর থেকে আসবে কাজে বাবা যেটা বলতেন বাবা যেভাবে করতে বলেছেন আমি একদম ইন টোটো নিজেও ফলো করি আর মানে আমি যারা করবে তাদের আমি সব প্রত্যেককে একটাই কথা বলি আমার কাছে ওই যারা শেখে তাদের আমি একটাই কথা বলি অন্নপূর্ণা দিয়েও ওই ওই রকম মানে কন্দারভেটি এবং পিনু ডান ছিলেন ঠিক বাবা যেটা করিয়েছেন তার এক চুল বাইরে হাঁটবেন না অনেক বকা খেয়েছি কেননা ডিসিপ্লিন উনি যদি বলতেন যে দশটায় আসবে তো দশটায় একেবারে এসে ওনার কাছে হাজির হতে হবে এক মিনিট এদিক ওদিক হলে উনি বলতে এসো ওস্তাদ বাবা শিক্ষা আমি ভীষণ ডিসিপ্লিন মানি ডিসিপ্লিন যে না মানে আমি তাকে পছন্দ করি না সব জায়গায় কোথায় না বাজিয়েছে কলকাতায় বাজিয়েছে দিল্লিতে বাজিয়েছে প্রচুর বাজিয়েছে আমি পিটিয়ে বাজিয়েছে কাউকে পরোয়া রাখ কোথায় কেউ নি বাজিয়েছো মানে তুমি সামনে যে কেউ বসো তবলা ওনার সঙ্গে কে না বাজিয়েছে কণ্ঠে মহারাজজি তারপরে আমার জান থেরাকোয়া হ্যাঁ ওয়াজেদ হোসেন তারপরে হাবিবুদ্দিন তারপরে এলেন আপনার কিষণ মহারাজ আল্লাহ রাখা সবাই বাজিয়েছে শ্যামদা প্রসাদ সবাই বাজিয়েছে পণ্ডিত জ্যোতিন ভট্টাচার্য জি কি প্রবৃত্তিও কো দেখতে হুয়ে शारदा भवन का श्री गणेश उत्सव जो निर्धारित सात दिनों का था संगीत कार्यक्रमों के लिए उसे 11 दिन का कार्यक्रम घोषित किया गया इसी शारदा भवन के पीठ में लगातार 25 वर्षों तक पंडित ज्योतिन भट्टाचार्य जी का सरोद और पंडित अमरनाथ मिश्र जी उर्फ महंत जी संकट मोचन मंदिर पखावच पर पच्चीस वर्षों तक कार्यक्रम इन्होंने दिया और यह एक बनारस के संगीत जगत में कहीं भी ऐसा नहीं मिला है कि जो लगातार 25 वर्षों तक एक ही कलाकार एक ही कार्यक्रम में प्रतिवर्ष उपस्थित हो আমার গুরু মা বলতেন বাবা মন্ত্রের মতন সিদ্ধ করো 
जपाद सिद्धि ठीक डिफेंड करा सठीक क्या तो विमल मित्र पड़े मान मुग्ध हो একটা জায়গায় গোলমাল সেটা হচ্ছে ওনার সততার প্রতি আপোষ বিহীন দৃষ্টিভঙ্গি উনি অসাধু পদ্ধতিতে নিজের যশ বৃদ্ধির প্রচেষ্টা কখনো করেননি আমাকে পণ্ডিত যতীন ভট্টাচার্য বলেছিলেন দেখো প্রণব তুমি যে আমার কাছে আসো এটা কিন্তু সকলে জানে হ্যাঁ এবং তোমার শিক্ষা আটকাবে না আমি তোমাকে শেখাবো ওখানেতে রুনু বসুর বাড়িতে আমাদের শিক্ষা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল কারণ রুনু বসু ওখানেতে ওর যে বই বেরিয়েছিল সেই বইয়ের আশিটা বই সেকেন্ড ভলুম যেখানেতে আমি ওগুলো রক্ষণাবেক্ষণ করতাম বলে আমি জানি গুণ গুনেছি সেগুলোতে ছিল যে রবিশঙ্করের এই ইতিবৃত্ত ছিল যেগুলো ইতিহাস হিসেবে এসেছে সেগুলো উনি আশিটা বই নষ্ট করে দিয়েছিলেন রবিশঙ্করের ঘনিষ্ঠতম বন্ধু তিনি আমার হাত ধরে বলেছিলেন এখনো আমার মনে পড়ছে সেই তার ঘরমাক্ত হাত ট্রেমলিং ইট ইস ট্রেমলিং প্রণব তুমি যতীনের কাছে যেও না যতীন বেসুরো আমি এটা আমি এটা আমি ডাইরেক্ট বলে বললাম এবং আমি গুরুজিকে কখনো মানে এ করছি না অসুবিধা করছি না পণ্ডিত অজয় সিনা নায়কে কিন্তু উনি আমাকে বলেছিলেন যে যতীন বেসুরো এবং ওকে দিয়ে বিলায়তকা সম্পর্কে যে কুৎসিত প্রচার হয়েছে দেখলাম কি শুনলাম ও দেখলাম 
যে বলছে যে নিখিল ব্যানার্জিকে নাকি যতীন ভট্টাচার্য পলিটিক্স করে ওখান থেকে ভাগিয়ে ভাগিয়ে দিয়েছে অ্যাকচুয়ালি হয়েছিল কি যে নিখিল ব্যানার্জি ছ মাস ছিলেন মাইকে শিখতে গেছিলেন দাদুর কাছে ছ মাস ছিলেন যাওয়াতে হয় কি যে ওই আশিস খাঁ একটা রাগের সরগম বায়া ছিল সেটা বোধ হয় পুরিয়া ধানাশ্রী কি পুরিয়া আমি ঠিক এক্সাক্টলি মনে নাই ওইটা নিখিল ব্যানার্জি শুনে নিজের বাড়িতে গিয়ে বায়া ছিল আর দাদু মানে আমার দাদাগুরু গিয়ে সেটা মানে বাবা আলাউদ্দিন খাঁ সাহেব সেটা গিয়ে শুনলেন যে ওটা বাজাচ্ছে ওটা তুমি রেগে গেলেন যে আমি আমার নাতিকে নাতির মতন করে শেখাচ্ছি তুমি কি আমার উপরে অবিশ্বাস যে আমি তোমাকে শেখাবো না তুমি ওর থেকে নকল করে বাজাবার কি দরকার ছিল যাই হোক সেসব নিয়ে ক্ষমা টমা চেয়ে ঠিক হয়ে গেল তারপরে হলো কি যেটা সব থেকে খারাপ ব্যাপার হলো কি যে নিখিল ব্যানার্জির বাবা নিখিল ব্যানার্জিকে একটা চিঠি লেখেন কেয়ার অফ আলাউদ্দিন খাঁ সাহেব তো সেই চিঠিটা হয়েছে কি দাদু কেয়ার অফ আলাউদ্দিন খাঁ সাহেব দেখে দাদু সেই চিঠিটা খেয়াল করেন নি খুলেছেন খুলে পড়ে দেখছেন নিখিল ব্যানার্জির বাবা লিখছেন যে আজকালকার দিনে ওস্তাদরা গান বাজনা শেখায় না কোনো কালেই শেখাতো না যতটা পারো এদের চামচাগিরি করো তেল লাগাও তবে গিয়ে শিখতে পারবে ওই চিঠিটা পড়ে তখন দাদু বাবাকে ডাকেন জিতেন জি উনি বাবাকে জিতেন বলতেন জিতেন জিতেন শোন তো যখন এলেন বলে দেখো এই চিঠিটা পড়ো নিখিলকে ডাকো নিখিল ব্যানার্জিকে ডেকে পাঠান বললেন যে আর বাবা এমনি করে করে তার ছেলের প্রতি আমার কোনো বিশ্বাস নাই নিকালো রবিশঙ্করজি বলেছেন অন্নপূর্ণা দেবীকে যে তুমি গিয়ে বাবাকে বলো যে নিখিলকে যেন না শেখানো হয় এটা গুরুমা কোনোদিন বলতেই পারেন না কেননা নিখিল ব্যানার্জি তো গুরুমার কাছে শিখেছেন পড়ে তো এইগুলো যে হয়ে যায় এটা কিন্তু হিস্ট্রিতে থেকে গেলে এটা খুব খারাপ জিনিস অত্যন্ত খারাপ কেন সেটা করবেন উনি যে নিখিল ব্যানার্জিকে শেখাবে না কেন হ্যাঁ আর যাই হোক তারপরে তো নিখিল ব্যানার্জি গুরু মায়ের কাছেও শিখেছেন আলী আবু খাঁসার কাছে তো শিখেইছেন এইসব জিনিসগুলো যে বাজারে এইগুলো বলা হয় বলছে এগুলো খুবই দুঃখের বিষয় শিল্পী হিসেবে ওর জায়গাটাকে শেষ করে দিয়েছে শিল্পী হিসেবে ওর জায়গাটাকে শেষ করে দিয়েছে আমি ওনাকে জিজ্ঞেস করলাম যে আপনার বাজনা ওই জায়গার থেকে নিয়ে এখানে কেমন করে পড়লো তো হি ওয়াজ ইন টু টিয়ার্স ওনার আমার ফ্রাস্ট্রেশন চলে তো ফ্রাস্ট্রেশনে মানুষের কি হতে পারে সেটা আমি নিজের চোখে দেখেছি রেডিওতে কোনো রকমের বাজরা শুনতে পেতাম না সে ছিয়াত্তরের পর পরে শোনা গেল কেউ নাকি স্টেশন ডিরেক্টরের কাছে মানে বলেছেন যে আরে ওর নামটা কেন রেখেছো ও তো এ হয়ে গেছে অসুস্থ হয়ে গেছে ও তো আর বাজাতে যাতে পারবে না কেন ওর নামটা রেখেছো তো নামগুলো চলে গেল নাইনটি ফোরে আমেরিকাতে গিয়ে এই বেঙ্গলি অ্যাসোসিয়েশনের তরফ থেকে অল ইন্ডিয়া এখান থেকে সমস্ত গান বাজনা নাটক সব যায় তার মধ্যে আমার প্রোগ্রাম ঠিক হলো তারা আমার বাজনা শুনবে তারপরেই রবিশঙ্কর সেটা কেটে দিল কারণ সেইখানে পরে আমি শুনলাম যে রবিশঙ্কর তো সেখানে সেদিনে একটা অর্ডার দেবে আর তারপরেই আমি বাজাবো যখন আমি শুনলাম আসলে তাহলে আমার আর প্রোগ্রাম হবে না বলো কেন দেখুন যদি হয় তারপরেই তারা আমাকে অর্ডার করলো শুনুন আমার যেখানে আমার প্রোগ্রাম ঠিক করেছিল আমার ভাইপো তারা বললো শুনুন ওনার আসা যাওয়ার খরচা দিতে পারি কিন্তু আমরা টাকা দেবো না আমি ওনার সঙ্গে কথা বলুন তো আমাকে প্রথমে বললো আপনি পণ্ডিত পণ্ডিত লেখেন বলে হ্যাঁ আলম দেখুন আজকাল সকলেই পণ্ডিত বলে কিন্তু আমি পণ্ডিত উপাধি পেয়েছি আর কবে ফিফটি এইটে আমি পাটনা পাটনার থেকে আমি পণ্ডিত উপাধি পেয়েছি আর সব গোল্ড মেডেল পেয়েছি বলে আচ্ছা আচ্ছা কিন্তু দেখুন আপনার আসা যাওয়ার খরচা দেবো আপনার টাকা আর টাকা না দিলে আমি এখানে এসেছি কিসের জন্য ভুল দেখাবার জন্য আমি তো বাজাবার জন্য তো আসিনি আমার নাহলে এখানে এত খরচা করে এসেছি টাকা উঠবে করতে বলে আমরা আমি তার ক্যান্সেল করি পরে বললাম রবিশঙ্কর সেটা কেটে দিয়েছি উনি যখন নিজে বিমান বসের কাছে গিয়ে বলেছিলেন আমার রেকর্ডগুলো কি আর প্রিন্ট করা যায় না বলে না না করা যাবে না ও তো আর কলকাতাতে হচ্ছে না ওগুলো ওগুলো আর করা যাবে না ওনার কথায় কথায় অনুষ্ঠানটা হবে গুরুজির সাথে আমি গেছি স্টুডিওতে ঢুকছি কলকাতা দূরদর্শন কেন্দ্রের ডিরেক্টর আমাকে পিছন থেকে হাত ধরে টানলেন একটু বলে একটু শুনুন একটু কথা আছে আপনি পণ্ডিতজিকে ওইখানে রাখুন আপনি আসুন তা আমি একটু পিছিয়ে আসলাম তা পিছিয়ে আসার পরে আমি বললাম কী বলুন বলল যে আপনি একটু পণ্ডিতজিকে বলবেন যে উনি যেন এটা তো লাইভ টেলিকাস্ট হচ্ছে উনি যেন কোনো বিতর্কিত কথা না বলেন 
তখন আমি গুরুজিকে বলাতে গুরুজি তো হো করে হেসে উঠলো বলে আর এই রাম ওলাম এই কথা তো আমাকে সব সময় বাড়ি থেকেও যখন বেনারস থেকে বেরিয়েছি তখন এই কথা বলে দিয়েছে তা আমার তো ছাতা মনে থাকে না যখন কথা বলি তখন যা সত্যি তাই বলে ফেলি ভারতে যে কজন শিল্পী ভারত রত্ন হয়েছেন আমি সবাইকে দেখেছি সবার ইন্টারভিউ আমি করেছি সবার ভেতরে একটা কোথাও উত্তেজনা থাকত কি ছাপবে কেমন ছাপবে ছাপার পরে যেন কাগজটা চট করে হাতে আসে ঠিক এর বিপরীত পণ্ডিত যতীন ভট্টাচার্যর বিষয়ে কিছু লিখলাম আমাকেই কাগজ পৌঁছতে হয়েছে উনি ওটাকে দেখা মাত্র উত্তেজিত হয়ে খুলে পড়তেন না রেখে দিতেন দেখব এই যে নিষ্পৃহ ভাব এটা তার পক্ষেই সম্ভব যে সাংবাদিকের লেখার থেকে বেশি নিজের সঙ্গীতের উপরে বিশ্বাস রাখে তার বাজনাটা কি ছিল সেটা তো আপনি জানবেন তা কিচ্ছু পাওয়া যায় না কিচ্ছু পাওয়া যায় না কোনো ছাত্র ছাত্রীর কাছ থেকে কিছু নিতেন না কাজে সংসার চালানো মুশকিল নিশ্চয়ই হতো কিন্তু আমি সেটা ম্যানেজ করে নিতাম আমি কোনোভাবে ওস্তাদ বাবার বই লিখতে গেলাম ভারতবর্ষে যত আমি ওস্তাদের কাছে গেলাম প্রত্যেকের বাড়ি যেতে গিয়ে টিউশন করছে ঘর ভর্তি ছেলে একমাত্র ওস্তাদ বাবার জীবনে যাদের শিখেছেন একটা নয়া পয়সা তাদের কাছে এক সাহেব এলো ওনার বাড়িতে তখন ওনার টাকা পয়সার কোনো অবস্থা কোনো এমন কিছু ছিল না সাহেব একটা বাক্স ভর্তি টাকা দিয়ে ওনাকে বলছেন তুমি আমাকে পনেরো দিনে সব শিখিয়ে দাও কোনো লোক আমি মনে করি না যে ওটা টাকাটা নিয়ে ওনাকে দশ পাতা দশটা খাতা লিখিয়ে আর কিছুটা শিখিয়ে ওই টাকাটা নিত না বলে আমি বিশ্বাস করি না উনি ওনাকে দেখলাম যে বললেন যে পাকা তুই ওটা বন্ধ কর উনি যতদিনটা বললেন যে ওটা বন্ধ করো তুমি আর ওটা নিয়ে কার কারুর কাছে এমনি করে যেও না এই পাঁচ দশ দিনে পনেরো দিনের শিক্ষার জিনিসটা হয় এ হচ্ছে দশ বিশ বছরের শিক্ষার জিনিস ভুল লোকের কাছে যেও না ভুল করে এমনি করে টাকা দিও ওনাকে তো কিছু বলতাম না আমরা জানাতাম না আমাদের আর্থিক কষ্টের কথা এদানি ছেলে বড় হওয়াতে এসে রাত দুপুরে বলছে রাত্রির প্রায় বারোটা মা কি হবে আমাদের ঘরে তো কিছু নাই কালকে কি হবে আমাদের ঘরে তো একদম টাকা নেই মানে একশো টাকাও নাই কুড়ি টাকাও নাই এরকম অবস্থা ঈশ্বর যে আছেন সেটা আমি সত্যি সেদিন বুঝলাম বেলা বোধ হয় বারোটা সাড়ে বারোটার মধ্যে হঠাৎ পোস্টম্যান এলো আর পোস্টম্যান দীপালি খরচাজের নামে মানি অর্ডার আমাকে কে মানি অর্ডার করবে চার হাজার টাকা তখনকার দিনে আমার নাম এসছে আমাকে লিখেছেন অন্নপূর্ণাদি আমি ওনাকে দিদি বলতাম কিন্তু উনি আমার মায়ের মতন ছিলেন বলতেন যে জানি তুমি নিজের জন্য কখনো কিছু করো না তুমি নিজের জন্য কখনো ভাবো না সব সংসারের জন্য ভাবো ওই জন্য উনি আমাকে ভীষণ স্নেহ করতেন উনি জানতেন যে আমার কতটা কষ্ট আর ইনি কী ধরনের মানুষ নির্লিপ্ত তো সংসারের বিষয়ে কিছু জানতেনই না তো এই চার হাজার টাকা পাঠালাম তুমি তোমাদের প্রয়োজনীয় যা কিছু জিনিস এর মধ্যে কিনে নেবে তখন চার হাজার টাকার দাম ছিল বোধ হয় এইটটি এইটের কথা বলছি এইটটি এইট কে এইটটি নাইনের কথা গুরুর উপরে উনি বই লিখলেন এটা ইংরেজি বই লিখলেন সেটা সেভেন্টি নাইনে বেরোলো তারপরে বাংলা বই লেখা শুরু হলো সে এইটটি সিক্স থেকে বোধ হয় কুড়ি বছর ধরে বই লেখা শুরু হলো উনি যে বইটা লিখেছেন না ওটা কিন্তু আদেশ ছিল আলাউদ্দিন খাঁ সাহেবের গুরু দক্ষিণা হিসেবে এটা ইয়ে করো যে তুমি যা যা সত্য ইয়ে জানো বাড়ির আমাদের বিষয় আমার বিষয় তুমি সত্য সব লিখবে তো সত্য লিখতে গিয়ে অনেক কিছুই সত্য লিখে ফেলেছেন সেটা সহ্য হয়নি সকলের আমি যতীনবাবুর বইটা যেটা পড়েছি তা থেকে আমার একটা কথাই মনে হয়েছে যতীনবাবু এই বইটার মধ্যে সত্যি কথা যেগুলো সেগুলো কি বলেছেন কারুর ওপরে রাগ করে ইনফ্যাচুয়েটেড হয়ে কথা বলা বা নিজের ইগো দেখানোর জন্য কথা বলা সেটা নয় উনি খুব মানে যতীনবাবুটা একটা মস্ত গুণ ছিল কি খুব সরল সহজ মানুষ ছিলেন এবং এই যে কথাবার্তা বলার সময় যখন বলতেন তখন বেশ মানে প্রাণ খুলে কথাবার্তা বলতেন অ্যাটলিস্ট বইটা পড়লে লোকেরা বুঝতে পারে যে মাইহারের যুগে সেই সময় কি ছিল কি হয়েছিল উনি কোনো আলাদা করে উনি কনকটেড স্টোরি লেখেন বইটাকে বিবেচনা করি তাহলে আমরা দেখতে পাবো যে 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 চরিত্রগুলোকে নিয়ে তিনি আলোচনা বা বিবেচনা করেছেন একটা অপ্রাসঙ্গিক নয় এবং একটা তো তাদের যেখানে গুণ ছিল 
সেই গুণটাকে অস্বীকার করে মাত্র নিন্দা করা হয়েছে তা নয় ওনার সামনে যদি কেউ আজকে আলী আকবর খাঁ সাহেব কিংবা রবিশঙ্করজির নামে নিন্দে করছে এখন আমার নিজের চোখে দেখা রেডিও ডাইরেক্টর এসে বলছে আলী আকবর খাঁ যায় সাড়ে পাঁচ মাত্রা সাড়ে ছ মাত্রা বাজে এগুলো কি করে লোকেদের বোকা বানায় এমনি হয় না বাবা এমন রেগে গেলেন তাকে বাড়ি থেকে ভাবিয়ে দিল আর রবিশঙ্কর যেহেতু তার মনে মতো আমি কাজ করিনি অন্নপূর্ণা দেবীর সঙ্গে তার সঙ্গে ঝগড়া হয়েছে আমি অন্নপূর্ণা দেবীর সাইড নিয়েছি তার সত্যের রাস্তা নিয়েছি তাই জন্য রবিশঙ্করের চোখ খুশি হয়ে গেছি বইগুলো প্রকাশিত হওয়ার পরে আমি খুব প্রতীক্ষা করেছিলাম তথা কথিত রূপে যারা আহত হয়েছেন তারা মহামান্য আদালতের দরজায় যাবেন কিন্তু কেউ যাননি কারণ সবাই জানতেন যে এখন তো খালি চামড়ার এক পরত সরেছে আদালতে গেলে মাংস দেখা যাবে চামড়া হাওয়া হয়ে যাবে সুতরাং এটা সাহিত্যেতে আমরা এর থেকে অনেক বেশি কঠোর রচনা অনেক বেশি তীব্র তীক্ষ্ণ রচনা ইংরাজিতে এবং হিন্দিতেও পাই বাংলায় ওই পেলব সাহিত্য রচনার যে ভিড় তাতে এই বইটা ওর রেকর্ড বেরোলো না ওর প্রোগ্রাম করতে দিল না ও রেডিও প্রোগ্রাম বন্ধ করে দিল তার শিষ্যদের পয়সা দিয়ে কিনে নিল ঠিক জিনিস নয় আমাকে অফার করেছিল আমাকে দীপালি ডাক বলেছিলেন আমরা তোমার জন্য করব মানেটা কি মানেটা কি মানেটা কি তোমার গুরুর জন্য কিছু করবো না তোমার জন্য করবো অর্থটা কি Thank you.